गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वॉइस का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे जिसके अंदर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट थे वॉइस के बारे में और हमने इसके रूल हैं जो स्टार्ट कर दिए थे आज हम करेंगे वॉइस पार्ट सेकंड रूल नंबर थर्ड फर्स्ट रूल है जो हमारा वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान आपको पता है वाक्य के स्टार्टिंग में मेन वर्ड मिलेगी और लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा वो हमारा होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं वाक्य के स्टार्टिंग में लेट का प्रयोग करेंगे और जहां पे हम बाई का प्रयोग करते थे वहां पे प्रयोग करेंगे हम बी का फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर ओपन द डोर फुल स्टॉप अब वाक्य के स्टार्टिंग में हमारे मेन वर्ग है लास्ट में फुल स्टॉप है तो वाक्य कैसा है इम्पेरेटिव सेंटेंस है अब इसको चेंज कीजिए तो वाक्य को किससे स्टार्ट करना है लेट से स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट अपना क्या है द डोर इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे लेट द डोर बाई की जगह पे किस चीज का प्रयोग करना है बी का लेट द डोर बी वो आपकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ओपन लेट द डोर बी ओपन अब रूल नंबर फोर्थ आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप सोचोगे कि भाई ऊपर भी इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे भी इम्पेरेटिव सेंटेंस लिख दिया लेकिन ये थोड़ा सा इससे अलग है इसमें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और उसके अंदर क्या दी गई हो सलाह दी गई हो तो उस सेंटेंस के अंदर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाएगा शुड बी का हम किस चीज का प्रयोग करेंगे शुड बी का इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर सलाह दी गई है तो जैसे हेल्प द हेल्पलेस हेल्प द हेल्पलेस हेल्प मेन वर्ग है स्टार्टिंग में लास्ट में फुल स्टॉप है तो वाक्य क्या है इम्पेरेटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लीजिए अपना द हेल्पलेस द हेल्पलेस बीच में किस चीज का प्रयोग करना है शुड बी द हेल्पलेस शुड बी वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प द हेल्पलेस शुड बी हैप्ड नेक्स्ट अपना है रूल नंबर थर्ड इसमें वर्ब विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्ब विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इसमें सीधे ही वर्ब दी होती है एक तो वर्ड उसके साथ और दिया होता है तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही आते हैं मोस्टली तो इन सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं अगर वाक्य में दिया गया है आदेश तो प्रयोग करते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू यू आर ऑर्डर्ड टू अगर दिया गया है उपदेश तो हम प्रयोग करेंगे यू आर एडवाइज टू एडवाइज टू अगर दी गई है सलाह तो हम प्रयोग करते हैं यू आर सजेस्टेड टू सजेस्टेड टू अगर की गई है प्रार्थना तो हम प्रयोग करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू रिक्वेस्टेड टू अगर की गई है मनाही तो प्रयोग करते हैं यू आर फॉर बैट टू अगर किसी भी वाक्य के अंदर कोई सेना का आदेश दिया गया है तो हम प्रयोग करते हैं यू आर कमांडेड टू कमांडेड टू तो इन चीजों का प्रयोग किया जाता है जैसे हम वाक्य दें सेट डाउन सेट डाउन अब वाक्य दे दिया गया सेट डाउन बैठ जाओ तो इसके अंदर क्या है आदेश दिया गया है तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे यू आर यू आर ऑर्डर यू आर ऑर्डर टू बाकी जो सेंटेंस है एज इट इज आ जाएगा सेट डाउन यू आर ऑर्डर टू सेट डाउन नेक्स्ट देखिए रूल नंबर सिक्स <coughs> 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 
रूल नंबर सिक्स में है अगर किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में लेटस दिया गया हो कोई भी जो वाक्य है उसके स्टार्टिंग में अगर लेटस दिया हुआ है तो उस सेंटेंस में हम इस लेटस के स्थान पर प्रयोग करेंगे इट इज सजेस्टेड इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड और बाकी जो पोर्सन होगा एज इट इज लिख दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल लेटस प्ले चेस लेटस प्ले चेस तो वाक्य किससे स्टार्ट है लेटस से तो यहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड अब लेटस कट गया शुड एक मॉडल है इसके बाद हमेशा बार अपनी फर्स्ट फॉर्म में आती है तो प्ले चेस का चेस ठीक है भाई नेक्स्ट रूल नंबर सेवन अगर कोई भी वाक्य किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में प्लीज या काइंडली आपको मिले प्लीज या फिर काइंडली लिखा हुआ मिलता है तो उस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली को हम काट देंगे उसके स्थान पर प्रयोग करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉर एग्जाम्पल प्लीज हेल्प मी ये वाक्य ऐसे भी आ सकता है या हेल्प मी प्लीज तो इसमें प्लीज है जो वो ये प्लीज और काइंडली में से कोई भी वर्ड दिया ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू अब प्लीज कट गया हेल्प और अब की फर्स्ट फॉर्म और टू के बाद हमेशा और अब की फर्स्ट फॉर्म में आती है हेल्प का हेल्प आ गया मे का एज इट इज मे आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमें इसको प्रिया होगा करना है तो किसी भी सेंटेंस के अंदर प्लीज और काइंडली मिलता है तो वहां पे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके बाकी उन वर्ड्स को एज इट इज काट देंगे नेक्स्ट देखिए रूल नंबर एट अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में एनीथिंग लिखा हुआ मिले कोई भी वाक्य है उसके लास्ट में अगर आपको एनीथिंग लिखा हुआ मिलता है तो उस पैसे वाइज की स्टार्टिंग है जो नथिंग से करेंगे किस चीज से स्टार्ट होगी उसकी नथिंग से और इस एनीथिंग वाले वाक्य के अंदर नोट आपको दिया हुआ मिलेगा उस नोट को काटना है फॉर एग्जाम्पल हे डेड नॉट स्टिल एनीथिंग He did not steal anything. तो वाक्य क्लास में क्या है Anything है तो इसमें हम प्रयोग क्या करना है Anything के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे Nothing का Nothing आ गया भी अब डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब क्या आती है वाज या वर्ब तो नथिंग क्या है सिंगुलर है इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं वाज का नथिंग वाज नोट का प्रयोग हमें काटना है इसके अंदर तो नथिंग वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टोलन बाई और ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा हिम नथिंग वाज स्टोलन बाई हिम नेक्स्ट है रूल नंबर नाइन अगर किसी भी वाक्य के शुरू में नो वर्ड ही या नो वन नो वर्ड या नो वन दिया हो किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में तो उस वाक्य के अंदर हम नो वर्ड और नो वन को काट देंगे और इस वाक्य में जब पैसे वाइज कन्वर्ट करेंगे तो बीच में हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग हमें करना है फॉर एग्जाम्पल नो वी वेल हेल्प यू नो बडी विल हेल्प यू तो क्या हो जाएगा भाई ऑब्जेक्ट अपना क्या है यू विल है तो विल भी सेल है तो सेल भी यू विल नॉट का प्रयोग करना है बीच में यू विल नॉट बी और वर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हैल्प यू विल नॉट बी हैल्प नेक्स्ट है रूल नंबर टेन अगर कोई भी वाक्य डब्ल्यू एच परिवार के किसी भी वर्ड से स्टार्ट होता है तो उस वाक्य को उसी वर्ड से शुरू किया जा सकता है जो वर्ड उसके अंदर दिया हुआ है 
तो इसमें जितने भी हैं हु है वे है वैन है वाई है वर्ड है ये वर्ड है सारे इंक्लूड होते हैं अब इसमें एग्जाम्पल जैसे हम हो लेते हैं हु टीचेस यू हिंदी साइन ऑफ इंटरवेशन अब वाक्य डेरोगेटिव है तो इसका वैसे वैसे भी डेरोगेटिव ही बनेगा अब हु है जो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है एक तो डब्ल्यू एच परिवार का है एज इट इज लिखा जाता है और दूसरा हु को बाई होम में भी चेंज कर सकते हैं पहले तो हम बाई होम के हिसाब से बनाए तो हमारा क्या हो जाएगा हु चेंज हो गया बाई होम में अब ऑब्जेक्ट क्या आना है हमारा यू आना है तो टीच इज वर्क की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्क क्या आएगी इज एम आर तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे आर का बाई होम आर यू और वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टॉट हिंदी और साइन ऑफ इंटरवेश अगर इसको डब्ल्यू एच परिवार के हिसाब से करते हैं तो डब्ल्यू एच परिवार का वर्ड एज इट इज प्रयोग हो जाएगा हु आर यू टॉट हिंदी बाय और साइन ऑफ इंटरवेश ठीक है भाई नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है रूल नंबर इलेवन इसमें कहता है कि अगर कोई भी वाक्य होम से स्टार्ट हो किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या दिया हो आपको होम दिया हो तो जब पैसे वो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हम हो का प्रयोग करेंगे और उसके साथ फिर सिंगुलर वर्ब आएगी भी वर्ब क्या आएगी सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमें नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल होम डो यू लव होम डो यू लव तो होम किस में कन्वर्ट हो गया भाई हो में ठीक है अब हमें क्या चाहिए इसको इंटरोगेटिव में ही रखना है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे इज एम आर तो वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हु इज वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लाउड बाय यू और साइन ऑफ इंटरवेश लाउड बाय यू रूल नंबर ट्वेल्व अगर कोई भी सेंटेंस अगर कोई भी सेंटेंस देर से स्टार्ट हो कोई भी सेंटेंस देर से स्टार्ट होता है उसमें हमें क्या करना है कुछ भी नहीं करना बिल्कुल आसान सी चीज है जहां पे हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है ना उसको टू को तो बना दो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दो उसके अंदर भी फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए देर इज नो मनी टू बाई ए कार देर इज नो मनी टू बाई ए कार देर से स्टार्ट अब आके देखना क्या हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको कन्वर्ट कर देंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा देर इज नो मनी टू बी जगह क्या हो जाएगा भाई टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बॉट अ कार देर इज नो मनी टू बी बॉट ए कार नेक्स्ट रूल नंबर थर्टीन अगर कोई भी सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट हो इट इज टाइम या इट इज चांस कोई भी सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज चांस से स्टार्ट होगा तो उस सेंटेंस के अंदर हम उसी वर्ड से उसको शुरू करेंगे इट इज टाइम या इट इज चांस से उसके बाद हम फोर का प्रयोग करेंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे ले आएंगे और जहां पे टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है उसको टू बी में कन्वर्ट करके और वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग उसके अंदर हम कर देंगे फॉर एग्जाम्पल इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द एग्जामिनेशन इट इज टाइम इट इज टाइम से स्टार्ट है तो एज इट इज इसी शुरू करो इट इज टाइम अब किस चीज का प्रयोग करना है फोर का तो फोर ले आओ फिर ऑब्जेक्ट द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन फिर किस चीज का प्रयोग करना है टू प्लस टू प्लस बी टू बी 
और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर का क्या हो जाएगा प्रिपेयर इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर नेक्स्ट देखिए रूल नंबर फोर्टीन है आपका दो सेंटेंसेज आते हैं कई बार ये सिर्फ दो ही सेंटेंस है जिसके बीच में हम वैन का प्रयोग करेंगे भाई किसका प्रयोग करेंगे वैन का दो ही सेंटेंस हैं जैसे रोजेस स्मेल स्वीट और एक आता है कुनीन टेस्ट बेटर तो इस वर्ड को एज इट इज उसी से शुरू करना है जो सब दे रखा है स्टार्टिंग में रोजेस स्मेल वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ड क्या आएगी इज एम आर रोजेस आर लास्ट का वर्ड पहले लिए स्वीट बीच में किस चीज का प्रयोग कर देंगे वैन का रोजेस आर स्वीट वैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्मेल्ट इसको लिख सकते हैं रोजेस आर स्वीट वैन स्मेल्ट या रोजेस आर स्वीट वैन इट इज स्मेल्ट इट इज स्मेल्ट ठीक है भाई नेक्स्ट रोल नंबर फिफ्टीन रूल तो इसके बहुत सारे हैं फिफ्टीन में अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें प्रिंसिपल क्लाउस प्लस दैट प्लस सबोर्डिनेट सबोर्डिनेट क्लाउस दिया हो तो इसके अंदर सिर्फ प्रिंसिपल क्लाउस को ही हमें चेंज करना है और किसी को चेंज नहीं करना इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमारा कुछ भी दिया हो उसको हम इट से स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल प्योको believed that people believed that god is great god is great full stop ye hamara principal clause hai that se juda hai ye hamara subordinate clause hai to dekhiye iski jagah kya aayega it believed verb ki second form hai to third form verb kya aayegi was ya was to it was believed that God is great. ठीक है भाई फिफ्टीन रूल आपके हो गए नेक्स्ट फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब माई चैनल